Now, nandito na tayo sa number 2. Ang number 1 dito ay nasa description ng video ito, yung link. Number 2. 70% of the original price is 2,100 pesos. What was the original price? Kapag ganito yung statement, mas madali siyang gawan ng equation. Ang of, multiplication yan siya. Sa lahat ng mga word problems, ito yung wag nyong kalimutan. Ang is, equals yan siya. Now, kopyahin natin si 70%. 70% of multiplication, the original price. Let n be the original price. Is equal yan siya at kopyahin si 2,100. Ito na yung equation sa problem na ito. By the way, kung ito yung unang napanood nyo, mas magandang panoorin nyo yung part 1 nito. Now, itong 70%, convert muna natin into decimal and this is 0.7. Yung regarding sa conversion, mayroon na tayong na-upload yan. Dati, lalagay ko na rin sa description ng video ito. Now, i-keep natin yung N para ma-isolate si N dito. Since si 0.7 pang multiply sa N, pang divide na siya sa ating 2,100. In other words, nag-divide tayo ng 0.7 to both sides para ma-cancel si 7 dito, ma-isolate na natin si N. At makuha na natin yung value ni N. Now, N is equals to 2,100 divided by nitong 0.7. Ang magandang gawin natin, since 21 lang naman at 7 yan, mas madali ang i-divide. So, i-move lang natin itong decimal once to the right para maging whole number, yung 7 na yan. Kung nag-move tayo once, magdagdag ka lang ng isang 0. So, that is 21,000 divided by 7. Pariho lang din yan. Now, dito ka mag-focus sa 21 divided by 7 kasi 3 lang naman yan siya. Now, itong tatlong 0 na yan, kopyahin mo 1, 2, 3. At yan na yung sagot. Isa pa, dahan-dahanin natin. 2,100. Dinivide natin ng 0.7. Always remember na yung... Uh, divisor natin ay laging gawin nating whole number lahat ng mga divisor. So, ang 0.7, itong decimal na to, i-move natin to the right once para maging whole number si 7. Kung nag-move tayo ng once, magdagdag ka ng isang zero. So, nandito na yung decimal dito sa ating i-divide at i-align natin sa taas. Now, it's 21,000 divided by 7. 21 divided by 7 is equals to 3. 3 times 7 is equals to 21. So, dito lang, 0 na yan. Instead na isa-isahin mo yan, na i-bring down, 0 lang din naman yan. So, kopyahin mo lang sa taas. Kaya ang sagot ay 3,000. Next, number 3. A dress is being sold at 20% discount. The sale price is 800. What was its original price? Napapansin niyo ba na itong number 3 iba yung sa number 2? Sa number 2 napakadali siyang gawa na equation kasi yung 70% dito la 70% of the original original price is 2100. So yan ang yung mismo ang gawa natin ng equation. Samantalang dito sa number 3, magkahiwalay siya. The dress is being sold at 20%. The sale price is 800. What was its original price? Sa school, itinuro yung formula na percentage is equals to base times rate or base is equals to percentage divided by rate. Pero, hindi yan ang gagawin natin dito. Ang number 3 ay i-revise natin yung statement. Gawa tayo ng isahin natin. Pag-isahin natin. Itong 800, di ba, ito yung 
sale price. So, 800 is 80%. Ma'am, saan ka galing ng 80%? Yung 20%, yan yung discount. So, therefore, yung sale price na 800, yan yung equivalent ng 80%. Ang original price ay 100%. Mayroon siyang discount na 20%. Kaya bibilhin niya sa, eight, sa halagang 80% sa kabuhuang price nito. Kaya itong 800 is 80% of the original price. Madali na itong gawa na equation. Kopyahin si 800 Ang is equals, yan siya. Si 80%, gawin na natin yung decimal, and that is 0.8. Ang of multiplication, let n be that number, yung original price. Or pwede namang let x or a, uh, n lang ang isusulat natin. Pareho lang yan, variable. Now, para makuha natin yung value ni n, i-isolate natin si n. Itong si 0.8, since pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa 800. In other words, mag-divide tayo ng 0.8 to both sides para makancel si 8 dito. So, si n na lang ang natira. Now, n is equals to 800 divided by 0.8. Again, itong de denominator natin or yung divisor, i-move lang natin itong decimal to the right once. Since once lang, isa lang zero ang idagdag natin sa 800. Now, we have 8,000 divided by 8. Pariho lang yung 8. 8 divided by 8 is equals to 1. Kopyahin itong tatlong zero na yan. 1, 2, 3. Kaya ang sagot ay 1,000. Next, number 4. If a pillow was bought for 360, after a 10% discount, what was the original price? So, mas maganda pa rin ibahin natin yung statement in such a way na mas madali siyang gawan ng equation. Ano nga ba itong 360 after discount na siya? Ang discount ay 10%. Therefore, itong 360 ay 90% sa original price. Again, yung original price, yan yung 100%. Discounted ng 10%. Kaya yung mababayaran niya ay equivalent sa 90% sa original price. Therefore, 360 is 90% of the original price. Kopyahin si 360. Ang is equals yan siya. 90.9 sa decimal. Ang of multiplication, yung original price. So, let P, pinan naman ang variable natin. Huwag na tayo sa N para hindi kayo malito na pwedeng letter P kahit anong, anong letra ang isulat nyo dyan. So, let P be the original price. Now, pwede na natin siya isolve. I-isolate natin si P para makuha natin yung value niya. Since si 0.9 dito ay pang multiply sa P, pang divide na siya sa 360. In other words, mag-divide tayo ng 0.9 to both sides para makancel si 0.9 dito. At isolated na si P ngayon. Now, P is equals to 360 divided by 0.9. Again, yung divisor natin, gawin natin whole number. I-move natin si decimal once to the right. Kung nag-move tayo ng once, magdagdag lang tayo ng zero. So, this is 360 plus isang zero divided by 9. 36 lang naman yan, ma-perfectly divide ng 9, which is equals to 4. Tapos, kopyahin yung dalawang 0. So, ang hinahanap natin or yung original price ay equals to 400. Next, number 5. 
sa FB group natin, itong number 5, marami nagkakamali. Tama yung sagot nila sa 1 to 4, pagdating sa number 5, medyo mali yung sagot nila. The price of a pair of shoes was decreased by 40%. Decreased by 40%. So, therefore, ang babayaran mo ay 60%. 100% yun yung original price. Decreased by 40%. So, minus 40%. So, ang babayaran mo ay 60%. Decreased by 40% to 300 pesos. Ibig sabihin, ang babayaran na lang ay yung 300 pesos. What was the original price of the shoes? So, ibahin na naman natin yung statement. Bali, para in such a way na mas madali siyang gawan na equation. Ano nga ba yung 300 yan yung babayaran mo? So, ang 300 is 60% kasi yan nga yung babayaran mo. Ito yung discount of the original price. So, madali na siyang gawa na equation. Kopyahin si 300. Ang is equals yan siya. 60%, gawin na natin decimal. Ang of multiplication, let P for the original price. Para ma-isolate si P, since si 0.6, pang multiply sa P, pang divide na siya sa 300. Or in other words, nag-divide tayo ng 0.6. To both sides. Para makancel si 0.6 dito. At si P na lang ang natira. Now, 300 divided by 0.6. Again, itong divisor natin na 6. Or itong denominator. Gawin natin whole number. So, i-move natin itong, de itong decimal to the right once. Kung once tayo nag-move, magdagdag ka rin na isang 0 sa 300 natin. Now, this is 3,000 divided by 6. 30 divided by 6 and that is equals to 5. Dagdag mo yung dalawang 0 na yan and that is 500. Kaya ang sagot dito ay 500. Kung medyo naguluhan kayo kung anong ginawa ko sa pag-divide dito, so i-divide natin 300 divided by 0.6. Ang lahat ng divisor, laging tandaan na kailangan natin gawin itong whole number, kaya i-move natin yung decimal to the right. Once lang naman yan, kaya magdagdag ka rin ng isa lang zero dito sa loob. Then, itong decimal na ito ay i-align natin sa taas. Now, maka-divide na tayo. 30 divided by 6 and that is equals to 5. I-align natin dito. Kasi itong 3 naman, 3 divided by 6. Ilang 6 ba sa 3? Wala. So, doon ka sa next. 30. So, ilang 6 ba sa 30? 5. 5 times 6 is equals to 30. 30 minus 30 is equals to 0 lang naman yan. So, itong dalawang 0 na yan, i-align natin sa taas. Kaya ang sagot dito ay 500. Paalala lang. Napapansin nyo, nandito na tayo sa medyo komplikadong kunti na mga word problems sa percentage, itong finding the original price. Dito nyo makikita na wag na wag nyo kalimutan yung mga basic nyo natutunan regarding sa division of decimal numbers. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. God bless.